प्रस्तुति আল্লাহ আমাদেরকে একটা মাস দিয়েছেন এই একটা মাসে আমরা আমাদেরকে বাকি সময়ের জন্য প্রস্তুত করবো আমাদেরকে এবং এটা বলছে ট্রেনিং পিরিয়ড ট্রেনিং পিরিয়ডে হয়তো অনেকে মনে করতে পারেন ট্রেনিং পিরিয়ড এখানে কোনো খাবার দাবার কোনো বিষয় না কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য হচ্ছে ইবাদত আমাদের সুস্বাস্থ্য যদি থাকে তাহলে আমাদের আমাদের ইবাদত ভালো করা যাবে আমি যে সেকেন্ড সাইডটা আপনাকে দেখাচ্ছি এখানে আল্লাহ সুমন্তলা বলেছেন পবিত্র কোরআন শুভেচ্ছুরা বাঁকার মধ্যে যে ইয়া ইহল্লা জিনা মানু ইয়া ইহল পুষ্টিকর খাবার খাও তৈবান মানে পুষ্টিকর খাবার এবং শয়তানের পলান অনুসরণ করিও না নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ইন্নাহু লাকুম আদু মুবিন দেখুন এ আয়াত থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে আমরা সঠিক খাবার খাবো এবং পুষ্টিকর খাবার খাবো এবং শয়তানের মতো খাবো না বা শয়তানের প্রদানকে অনুসরণ করব না আমরা দুটো হাদিস দেখবো এখানে আমার স্লাইড থেকে একটা হচ্ছে যে প্রফেসর ইসলাম বলেছেন ভেভারিলি ইর বাড়ি হ্যাজ এ রাইট ওভার ইউ আপনার শরীরের উপরে আপনার অধিকার আছে তার মানে আমার উপরে আমার শরীর অধিকার আছে কথাটা কীরকম কথাটা হচ্ছে যে নিজেকে ভালো টেক কেয়ার করছে কি না নিজেকে সুস্থ মেনটেন করছে কি না এটা আমাদেরকে জবাব দিয়ে করতে হবে আমার কাছে বিকজ আমি স্বাস্থ্য আমার কাছে একটা আমানত এটা আমার উপর একটা তার রাইট আমি সেখানে একটা হাদিস তো একটা হাদিস দেখে আপনার দেখতে পাচ্ছেন এই স্ক্রিনে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সোনাহ তালা সুস্বাস্থ্য জন্য যখন আমরা চাই উনি সবচেয়ে বেশি খুশি হন হাদিস সত্যের মিটে আসছে আর একটা হাদিস আছে যে টু ব্লেসিং are often overlooked by most mankind good health and free time uh, happen to be hadith on mukhasta ase nikmatani magbunun fihima kasima minna wasya asiha wal farag jokhon shastho ke take care korena tokhon tara oshustho hoy ebong oshustho howar por she bujhte pare je shastho harano koto painful chilo to shubhe bhaira apnara shastho ke haraben na ebong special ramzan mashe shastho ke take care korao ottonto guruttopurno ebong ei ramzan mashe hote pare apnar jonno স্বাস্থ্যকে বিল করার জন্য কারণ হচ্ছে এই সময়টাতে আপনার ইবাদতের সময় আপনাদের সুস্বাস্থ্য মেনটেন করতে পারেন এটা একটা ইবাদা আনফর্চুনেটলি আমাদের কমিউনিটিতে আমাদের যেটা হয় রমজান এসছে যে কম খাবার দাবার করার জন্য রমজান এসছে দেখুন আমি যে স্লাইডটা দেখাচ্ছি এই স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি আমরা কী দেখতে পাচ্ছেন এই কারণে বেশি খাওয়ার কারণে আমরা আমাদের ইবাদতগুলো প্রকাশ করতে পারি না আমরা নিজেরা অসুস্থ হয়ে পড়ি রমজানের মধ্যে আরও বেশি ওয়েট গেইন করি দর্শকপ্রিয় ভাইরা এখন এই রমজানে কেন গুরুত্বপূর্ণ রমজানে আমাদের শরীরকে রিবিল করতে পারে প্রতিটা সেল ক্লিন করতে পারে আমাদের পুরো শরীরকে রিজেনারেট করে একটা সুস্থ মানুষ হতে পারে কারণ ফাস্টিংয়ের মাধ্যমে যখন আমরা ফাস্টিং যখন করি যখন রোজা রাখি আমাদের শরীরের সমস্ত কোষগুলো রিপেয়ার হয় রিবিল্ড হয় সেলের স্ট্রেংথটা বাড়ে আমাদের শরীর থেকে সমস্ত টক্সিন বেরিয়ে আসে আমাদের সমস্ত রোগগুলো আস্তে আস্তে হিলিং হতে শুরু করে আমাদের প্রত্যেকটা অর্গান একটা সময় পরে চেঞ্জ হয় যখন সুস্থ খাবার দাবার দিব তখন আমাদের এই অর্গানটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে শুরু করবে সুপ্রিয় ভাইরা রমজানের দশটা বেনিফিট আপনাদেরকে স্ক্রিন আমি নিয়ে আসছি আপনারা এখানে এগুলো একটু দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন দশটা বেনিফিট কি দেখেন এখানে দশটা বেনিফিটের মধ্যে আছে হলো যে প্রথম হচ্ছে হার্ট ডিজিজ যাদের হার্ট ডিজিজ হয় সেটা হতে পারে হাই ব্লাড প্রেশার হতে পারে হার্টের ব্লকেজ হতে পারে হাই কোলেস্টেরল এল ডি এল এইচ ডি এল এরকম ব্লাড প্রেশার ইস্যু যে ইস্যু হোক না কেন হার্টের মূল হচ্ছে ইনফ্লামেশন মূল হচ্ছে মিনারেল ইম্ব্যালেন্স মূল হচ্ছে গাট ইস্যু মূল হচ্ছে স্ট্রেস এই সবগুলো ব্যাপারে আপনার কোলেস্ট্রল কমানো হোক ব্লাড প্রেশার কমানো হোক আপনার ব্লাড ভেসেলটাকে হিলিং করা হোক হার্টের ব্লকেজ কমানো হোক এটা সবগুলো কাজই ফাস্টিংয়ের সময় হয় যদি ডায়াবেটিক পেশেন্টদেরকে আমরা দেখি ডায়াবেটিক পেশেন্টরা যখন তাদের ব্রেন ইস্যু হয় নিউরোপ্যাথি হয় সুগার আপ ডাউন হয় যেটা মূল হচ্ছে ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি তাদের সেটা ইম্প্রুভ হয় যখন তারা ফাস্টিং করে এরপরে ক্যান্সার পেশেন্টদের যারা কেমন নিচ্ছে যারা ইউনো যারা বিভিন্ন ধরনের রেডিথেরাপি নিচ্ছে তাদের জন্য অনেক উপকার হয় বা মানে কেমোর সাইড ইফেক্টটা কমে আসে 
যখন তারা কেমোথেরাপি পাস করে সে ফাস্টিংটা করে তো ইজুলি ক্যান্সার پیشنটদেরকে আমি এইজন্য ফাস্টিং করতে বলি দেখুন এরপরে ক্যান্সার প্রিভেনশন শরীরকে অটোফিজের মাধ্যমে হুইচ ইজ ফাস্টিং এর মাধ্যমে আপনি ক্যান্সারকে প্রিভেন্ট করতে পারেন ক্যান্সারকে প্রতিরোধ করতে পারেন এরপরে অনেকই ডাইজেশন সমস্যা অনেক বার রমজানে আসলে ডাইজেশন সমস্যা হয় আসলে রমজানে ডাইজেশন সমস্যা হবে ওটা তা না রমজানে ডাইজেশন সমস্যা আর উল্টে ভালো হওয়ার কথা ছিল কারণ শরীর তার ডাইজেস্টিভ এনজাইমকে সিক্রেট করবে এটা ডিপেন্ড করবে আপনি যদি সেহরি এবং ইফতার ঠিকমতো খান আপনার দিনটা আরো ভালো যাবে এবং আপনি গ্যাস্ট্রিক বা ডাইজেশন সমস্যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া সম্ভব রমজানের মাধ্যমে এরপরে আজকে অনেকের হরমোন সমস্যা অনেকের কিডনি সমস্যা অনেকের এই যে সমস্যা যারা আছে এটা ইম্প্রুভ হবে সুপ্রিয় ভাইরা অটোফিজের সম্বন্ধে আপনারা কেনা জানেন যেটা আমরা অনেকবার বলেছি অটোফিজের মাধ্যমে শরীর তার ক্লিনিং ব্যবস্থা সম্পন্ন করে এই ক্লিনিং এর যে কাজটা সেটা অটোফিজের মাধ্যমে হয় ওকে সো ব্যাপারটা যে যে অটোফিজি অটোফিজের মাধ্যমে আমরা আমাদের পুরো শরীরের সমস্ত ক্লিনজিং প্রসেসটা আমরা করতে পারি আসুন দেখি এরপর গ্রোথ হরমোনের মাধ্যমে আমরা শরীরের শরীরের যে হিলিং প্রসেসটা আমি বুঝতে করতে পারি আমরা আমাদের সেল রিপেয়ার আমরা যে ফ্যাট বার্নিং ওয়েট লস আমরা যদি দেখি শরীরে আনওয়ান্টেড যে প্রোটিনগুলো আছে অ্যালার্জেন্সগুলো আছে অ্যান্টিবডিগুলো আছে হোমোসিস্টিন সি সিআরপি এই সব ধরনের ক্লিনজিংয়ের জন্য আমরা ফাস্টিংটা কার্যকরী এরপরে শরীরে একটা পাওয়ারফুল মেডিসিন শরীর নিজেই তৈরি করে থ্রু দ্য লিভার এটাকে বলা হয় গ্লুটাথায়ন এই গ্লুটাথায়ন প্রোডাকশানটা বাড়ে যখন লিভার তার ফাস্টিং মরে যায় এবং গ্লুটাথায়নের মাধ্যমে আমাদের হিলিং প্রসেস শুরু হয় যেটা ফাস্টিংয়ের মাধ্যমে আসা সম্ভব যাদের হার্ট ডিজিজ আছে তাদের মেইন সমস্যা হচ্ছে ইনফ্লামেশন মিনারেল ইম্ব্যালেন্স হাই ব্লো তো ইনফ্লামেশন সিআরপি কমে যাওয়া মিনারেল ইম্ব্যালেন্স করা ব্লাড প্রেশারকে ব্যালেন্সে আনা পুষ্টিকটাকে ভালো করে অ্যাবজর্ব করানোর জন্য শরীরকে যে যে হিলিং কাজগুলো এবং ইনসুলিন রেজিস্টেন্সে কমে নিয়ে আসা ফ্রি রেডিকালটাকে বৃদ্ধি করা কোলেস্ট্রলকে ব্যালেন্সে আনা এই সবগুলো কাজই ফাস্টিং এর মাধ্যমে হয় যাদের ব্লকেজ আছে তারা যে একটু হেলথি নিউট্রিশাস ইফতার ডিনার করে যদি একটু ফাস্টিং করে তাদের আপনার ব্লকেজটা অনেকটাই কমে যাবে সুপ্রিয় দেখতে পাচ্ছেন আপনার এখানে যে গ্লুকোজ সমস্যা যাদের আছে তাদের অনেক কিছু আছে দেখা যায় এই ফাস্টিং এর মাধ্যমে ইজিলি গ্লাইসেমিয়া বলেন হাইপো গ্লাইসেমিয়াও ইভেন ইম্প্রুভ হয় যেটা ইউনো সুগার খুব কমে যায় তাদের এটা ইম্প্রুভ হয় এবং যদিও অনেকে মনে করেন যে ফাস্টিং করা ঠিক না ডায়াবেটিস পেশেন্টের জন্য কিন্তু মানে এখান তো যাদের হাইপারস্মলার ইস্যু আছে হাইপারস্মলার কমা আছে যাদের সুগার খুবই হাই এক্সট্রিমলি হাই তাদের ক্ষেত্রে হুট করি ফাস্টিং করা ঠিক হবে না আবার কিটোয়াসিডোসিস যাদের আছে যাদের আর্টারিজের প্রচণ্ড ব্লকেজ ভেরি সিরিয়াস পর্যায়ে আছে নো আর্টারিয়াল ডিজিজ যদি সিরিয়াস পর্যায়ে থাকে অথবা স্টেজ ফোর সিকেরি অথবা ইউ নো মেন্টাল ইস্যু থাকে তাদের ফাস্টিংটা ইনস্ট্যান্টলি না করা উচিত আনটিল দে গেট ইউ নো কন্ট্রোল দেয়ার ইস্যু বাট রিসার্চ থেকে দেখা যায় যে ফাস্টিং এর মাধ্যমে আসলে ইম্প্রুভ করা সম্ভব যেমন ইউকে একটা রিসার্চ দেখিয়েছি মানুষিয়া তেহরান রিসার্চ হয়েছে সব রিসার্চ দেখা যায় যে হাইপোগ্লামি গ্লাইসেমিয়া অ্যাজ ওয়েল এজ হাইপার গ্লাইসেমিয়া দুটোতেই ইম্প্রুভ হয় বাট যদি কারোর সুগার দেখেন সিক্সটি মিলিগ্রাম যেটা থ্রি পয়েন্ট থ্রি মিলিমোল যেটা বাংলাদেশ এবং ব্রিটিশ আমরা তারা থ্রি পয়েন্ট থ্রি পড়ে আমেরিকার কনটেক্সটে আমরা সিক্সটি মিলিগ্রাম বলি যদি এর থেকে কমে যায় তখন আপনাকে ফাস্টিং ব্রেক করতে হবে এটা হলো মেডিকেল গাইডলাইন হুম এটা আপনার খেয়াল রাখবে না শুক্রবার যাদের অটোমিন ডিজিজ আছে মেবি ইউনো মাল্টিপল ক্রোসিস মেবি ফাইব্রোমাইলজিয়া মেবি থাইরয়েড হাইপোথাইরয়েডিজম মেবি বোন ইস্যু মেবি রিমোটাইটিস তো যে ধরনের অটোমিন ডিজিজ হোক না কেন এই সবগুলো অটোমিন ডিজের জন্যই দেখা গেছে যে উপকারি আপনার এই ফাস্টিংটা এরপরে আপনার শেয়ার করছি এই তার কি খাবেন স্যালিতে কি খাবেন আমি ছবি সহ দেখাবো তো অ্যান্ড্রোকাইন সিস্টেম কথা আমি আগে বলেছি যাদের হরমোন ইস্যু আছে যাদের বিভিন্ন ধরনের কিডনি ইস্যু আছে তাদের জন্য উপকার হয় আনলেস বেরি সিরিয়াস পর্যায়ে না আসে ইমিউন সিস্টেম বুস্টআপের জন্য ভাইটামিন ডি অ্যাবজর্শনটাকে ভালো করার জন্য ছাড়াও অনেক ধরনের রোগের জন্য এই ফাস্টিংটা ভেরি হেল্পফুল এটা রিসার্চে দেখা গেছে এবং সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আজকে ফাস্টিং নিয়ে প্রচুর রিসার্চ হচ্ছে কারণ এটা সেই মানে আদিকাল থেকে ছিল এখনও আছে কিন্তু মেডিকেলি প্রুভের হওয়ার কারণে আজকে ফাস্টিংটা নিয়ে সব রোগের উপর রিসার্চ করা হচ্ছে যেটা আমাদের ধর্মে আগে থেকে বলা আছে ফাস্টিং করার জন্য রোদা রাখার জন্য সুপ্রিয় ভাইরা এবার এখন দেখি রমজানে কি খাবেন আর কি খাবেন না সেটা নিয়ে আপনার সাথে একটু কথা বলি রমজানে কি খাবেন আর কি খাবেন না সেটা নিয়ে কথা বলার জন্যই আজকে এই এই স্লাইডটা তৈরি দেখাচ্ছে দেখেন রমজানে মূলত আপনারা পাঁচ ধরনের খাবার খাবেন না সারাদিন রোজা রাখার পরে আপনারা প
যার কারণে প্রসেস খাবার খেলে মানুষ মোটা হয় আবার প্রসেস খাবার খেলে পুষ্টির অভাব হয় শরীরে আপনাকে যেই ইনটেক ফর্ম ন্যাচারালি এটা এটা গ্রো হয়েছে সেই ফর্মে খেতে হবে তো এটা খেয়াল রাখবেন তো দুই নম্বর হচ্ছে যে রিফাইন্ড সুগার সুগার খেতে কোনো সমস্যা নেই রমজানে যারা সুস্থ অসুস্থ যারা তারা সুগারটা মিনিমাইজ করতে হবে আবার যারা অসুস্থ তারাও এই যে যদি আপনাদের প্রসেস সুগারগুলো খান তাহলে আপনাদের যেটা হবে আপনাদের সারাদিন আপনাদের শরীর থেকে পানি চলে যাবে মিনারেল চলে যাবে খুবই হাঙ্গি খুবই লাউজি খুবই ড্রাউজি ফিল করবেন আবার এই আমাদের যে কালচার যেটা এই যে এই যে ভাজা পোড়া খাওয়া এই ভাজা পোড়া খেলে হবে কি এটা খুব অক্সিডাইজ খাবার এটা আবার এটার মধ্যে তেলটা বার্ন করা আবার খাবারটা নষ্ট হয়ে যায় তো এই যে এটা হয়তো মজা লাগে কিন্তু খেতে মজা লাগলে কি হবে এটা কোনো পুষ্টি থাকে না শরীরে নারিকেল তেল রান্না করা যাবে কিন্তু অলিবলটা কাঁচা খাওয়াটা বেটার অলিবল দিয়ে কোনো কিছু রান্না করা রান্না করার পরে অলিবলটা অ্যাড করা ভালো হুম খেয়াল রাখবেন এটা তারপরে ফ্রাই করা গ্রিল করা যে খাবারগুলো আছে আমরা রমজানে এটা তো বেশি করি করি এটা একটু খেয়াল রাখবেন রমজান যেন এই যে ফ্রাই করা খাবারটা যেন আমরা বন্ধ রাখি এবং ফ্রাই করা থেকে এখন একটু ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউটের রিসার্চ যে ক্লাস ওয়ান কার্সিনোজেন্স আসে হলেও ফ্রাই করা থেকে আপনি সারাদিন রোজা রাখে তাহলে কেন আপনি এই ফ্রাই করা খাবারটা খাবেন বলেন একটু রান্না করে এগুলো খাবেন তারপরে হচ্ছে যে বোটল জুস আমরা সারাদিন রোজা রাখে অনেকে ইভ এই সব ড্রিঙ্কগুলো খেতে চাইছিল বাজারে এই কেমিক্যালি মেড এবং টেস্টোরাইজের জুস যা বলা হচ্ছে একশো পার্সেন্ট জুস বাট একশো পার্সেন্ট জুস হলেও আপনারা এই জুসগুলো খাবেন না কারণ এটা পেস্টোরাইজ এটা খাবারের ফ্রুটসের কোনো পুষ্টি থাকে না এগুলো সমস্ত তারপর আসুন দেখি এক নম্বরের প্রসেস ফুড যেটা বলেছি ব্রেন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফাইবার এবং নিউট্রিয়েন পাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এই খাবারে কোনো পুষ্টি থাকে না আপনারা আপনারা ফ্রেশ খাবার খাবেন হ্যাঁ আর যদি হুইট থেকে যদি তৈরি হয় তাহলে তো অবশ্যই খাবেন না হুইটটা হচ্ছে গ্লুটিন যেটা সমস্ত রোগের কারণ সুস্থ মানুষ একটু হুইট খেলে অসুবিধা জানাই কিন্তু অসুস্থ যারা তারা হুইটটাকে সবার আগে অ্যাভয়েড করবেন দেখেন আপনার সব রোগগুলোই আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এরপরে ভাজা পোড়া খাওয়ার যে অভ্যাস আপনারা দয়া করে এটা পুরোপুরি স্টপ করবেন এটা আপনাদের সমস্ত রোগের মূল আপনারা যেটা বুঝতে হবে বিভিন্ন রোগের জন্য খাবার দাবার কি হবে সেটাও আমি বলছি তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের শরীরে কি কি খাবার প্রয়োজন সেটা আপনাকে বুঝতে হবে হ্যাঁ প্রথম হচ্ছে দরকার কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে যদি সুগার গ্লুকোজ প্রোটিনটা খাবেন সবাই যেমন ডাল এবং বিনগুলো যাদের কোনো ডাইজেশন সমস্যা নেই ডাইজেশন সমস্যা হলে অটোবিন সমস্যা হলে তারা একদমই খাবেন না যাদের ডায়াবেটিস যাদের সমস্যা তারা একটু কম খাবেন আর হেলদি ফ্যাটটা সবাই খাবেন হুম হেলদি প্ল্যান বেস যেমন অ্যাভোকাডো অলিভ বাদামগুলো তারপরে বাটার অ্যান্ড চিজ খেতে পারলে সবাই খাবেন হ্যাঁ ভিগান চিজ ভিগান বাটারটা চুজ করবেন যদি অ্যানিমেল বাটার খেতে সমস্যা হয় তাহলে ভিগান বাটারটা চুজ করবেন তারপরে কালারফুল শাক সবজি ফল আপনারা সবাই খাবেন রমজানে ফল একটু খেতে পারবেন যারা বিভিন্ন ইনসুলিন রেজিস্টেন্স ডায়াবেটিস ক্যান্সার অথবা ওবিসিটি সমস্যা ভুগছেন হ্যাঁ তারপর দেখেন সবসময় আপনারা এই ধরনের রঙিন শাক সবজি ফল মূলকে আপনারা খাবারের প্রাইমারি মনে করবেন কারণ এটার মধ্যেই সমস্ত পুষ্টি নিহিত এটার মধ্যে সমস্ত মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট এনজাইম সব কিছু এখানে আছে এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন মেজর ভাইটামিন ভাইটামিন বি গুলো থাকে তাহলে আপনারা এই পুষ্টিকর কার্বোহাইড্রেট যেটা বলছি আমি এগুলো আপনারা চুজ করবেন দেন ইউনো এগুলো চুজ করবেন কেমন দেখেন এখানে আমি দুইটা রিসার্চের একটা স্ক্রিনশট দেখিয়েছি বোঝানোর জন্য যে রিসার্চ অনুযায়ী দ্যার ইজ এ নো ইস্যু আপনার হার্ট ডিজিজের জন্য ডায়াবেটিসের জন্য সব রোগের জন্য আপনার ফ্যাটি খাবারটা কোনো ইস্যু না কিন্তু বরঞ্চ উপকারী এটা আপনার খেয়াল রাখবেন কিন্তু আপনার রং ফ্যাটটা খাবেন না অনেকে আছে এই যে ফার্ম রেজ মিট হ্যাঁ ফার্মের মাছ তারপর টেস্টোরাইজ মিল্ক তারপর ফার্মের তৈরি এই যে ইয়েলো এগ ডিমগুলো আপনার অরেঞ্জ ইয়োগ দেখে নেবেন যেটা খুব ভালো এগ হ্যাঁ যেগুলো ফ্রি রেঞ্জ তৈরি করা কেজ ফ্রি চিকেন এগ বা ন্যাচারাল ইয়ে আসা আসেন হেলদি ফ্যাট হেলদি ফ্যাটের জন্য আপনারা কোনটা চুজ করবেন হেলদি ফ্যাটের জন্য আপনারা অলিভ অয়েল তারপরে সাগরের মাছ বাদাম তারপর হচ্ছে যে অ্যাভোকাডো এগুলো হচ্ছে আপনাদের প্রাইমারি ডার্ক চকলেট হতে পারে এগুলো হচ্ছে আপনাদের প্রাইমারি ফ্যাট সোর্স হ্যাঁ আল্লাহ তালা কনফার্ম যদি বারবার বলছে এগুলো খাওয়ার জন্য অলিভ অয়েলের কথা বলছে আপনার সাগরের মাছের কথা বলছে নার্সের কথা আল্লাহ তালা কোরআন ফুল বারবার বলছে তো আপনারা একটু এগুলোকে খাওয়ার জন্য চুজ করবেন হ্যাঁ মাছের কথা স্পেশালি বলছে তোমরা মাছগুলো খাও হুম রমজান একটা বড় সমস্যা হচ্ছে পানি আমরা খাবার পানি রেখে শুধু খাবার খাই দেখেন আমাদের শরীরের অলমোস্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট শরীর তৈরি হয় হচ্ছে পানি দিয়ে মানে এই যে শরীরটার আপনার সেভেন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে অলমোস্ট মোর দ্যান সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট হচ
আমাদের পায়খানাগুলো ক্লিয়ার হবে না কনস্টিপেশন বাড়বে সারা দিন টায়ার্ড থাকবে ব্রেন কাজ করবে না সো আপনারা ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি 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 কেয়ারফুল তো আবার খাবার খেতে পানি খাবেন না ইফতার পরে পানি খাওয়া শুরু করবেন ডিনার এবং সেরির মাঝখানে বারবার স্ন্যাক্স বা খাবার না খেয়ে বারবার বারবার পানি খাবেন হ্যাঁ হেলথি ডিনার বা ইফতারের রুলসটা কি হবে আপনারা যখন ইফতার করবেন মনে রাখবেন যে রাসুলের সুন্ন হচ্ছে ইফতারটা খুব আর্লি করে ফেলা ইফতার টাইম হচ্ছে আর দেরি করবেন না এটা হচ্ছে আপনাদের মেইন কাজ হ্যাঁ বাট টাইম না দেখে ঘড়ি না দেখে কেয়ারফুল না হয় ইফতার করলে আবার রোদাটা ভেঙে যাবে যদি টাইমের আগে করে ফেলেন বা টাইম হওয়ার পরে আর দেরি করবেন না তারপরে আসেন যে ইফতারের বা ডিনারের বা রমজানের একটা বড় রুলস হচ্ছে আপনারা মানে টক্সিক ফ্যাটগুলো মানে ফ্যাট অ্যাভয়েড না আসলে যে টক্সিক ফ্যাট যেগুলো আছে যেমন বার্ন ফ্যাট বার্ন মিট বার্ন ফিস বার্ন যে কোনো ধরনের বার্ন করার জিনিসগুলো আপনারা অ্যাভয়েড করবেন এবং যেটা আমরা উল্টে বেশি খাই ইফতার করার স্টার্টিং হবে আপনাদের খেজুর এবং পানি অথবা খেজুর এবং মিল্ক এখন মিল্ক তো আজকে ফ্রেস্টুর রাজ বাজারের মিল্কগুলো যদি র মিল্ক পান যারা আমেরিকা যারা আছেন আপনার ভাই বোনরা আপনারা একটু সার্চ করলেই র মিল্কটা আপনারা পাবেন এখন ব্যাকটেরিয়া বলে আপনাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে শরীর তার ব্যাকটেরিয়াকে নিউট্রালাইজ করতে পারে ইস নট অ্যাবাউট দ্য ব্যাকটেরিয়া ইস অ্যাবাউট দ্য এনজাইম ইন দ্য মিল্ক দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট এবং সাথে ফ্রেশ জুস ওই বোতল জুস না আবার বোতল জুসের মধ্যে কোনো ধরনের পুষ্টি থাকে না আপনার ডিনার যখন খাবেন আপনার পুষ্টিটা শরীরে অ্যাবজর্ব করতে পারবে খেলেই হবে না আনটিল পুষ্টি শরীর যদি অ্যাবজর্ব না করতে কোনো লাভ হবে না তারপরে হচ্ছে যে আমরা সবচেয়ে বড় মিস্টেক করি প্রচুর ক্যালোরি খেয়ে ফেলি প্রচুর ক্যালোরি ইম্পর্টেন্ট না প্রচুর পুষ্টি এবং প্রপারলি খাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে হচ্ছে যে সব ধরনের খাবার খাবেন শুধুমাত্র ইনো মাংস এবং চিকেন না হ্যাঁ মাংস চিকেন খাবেন চিকেনটা একটু কম খাবেন তারপর অন্যান্য মাংসগুলো কম খাবেন ভাত খাবেন কিন্তু কম খাবেন কিন্তু প্রচুর শাক সবজি প্রচুর ফল প্রচুর পানি হুম পানির মধ্যে একটু লবণ দিবেন পানির মধ্যে একটু অ্যাপল সয় ভিনিগার দিবেন একটু লেবু দিবেন তাহলে আপনার পুরো পুষ্টিটা আপনার জন্য আসবে ইসলামিক গার্ডেন হচ্ছে ওভারেট করবেন না রাসুল ইসলাম বলেছেন যে আমার মত সবচেয়ে ওর্স্ট হচ্ছে যারা পেটটাকে ওভারেট করে ফেলে হুম এটা হচ্ছে সবচেয়ে ওর্স্ট কাজ রাসুল ইসলাম এভাবে বলেছেন এখন আসুন এইটা কার জন্য এইটা সবার জন্য না আমি লিখেছি কি দেখেন ইফতার উইথ ইনসুলিন রেজিস্টেন্স তাহলে ইফতারটা এই ইফতারটা হচ্ছে যাদের ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আছে তাদের জন্য এখন ইনসুলিন রেজিস্টেন্স কাদের আছে তারা হচ্ছে যে ডায়াবেটিস তারা হচ্ছে যে ক্যান্সার তারা হচ্ছে ওবিজ তারা হচ্ছে মেজর ইনফেকশান প্যাথোজেনিক ইনফেকশান তা দ্বারা তারা ইউজুয়ালি ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হয় তারা খেজুর বেশি খাবেন না তবে অনেকে বসন খেজুর কি খেতে পারবেন পারবেন তবে একটা দুইটা একটা বা তিনটা যদি খাবার খাবার রাসুল সাল্লা ইসলাম উনি অড নাম্বার খেজুর খেয়েছেন একটা বা তিনটা খাবেন আর কি খাবেন আর ভেজিটেবল জুস খাবেন কালার ফুল এত সুন্দর রঙিন শাক শাক সবজির যে জুসগুলো এই পালং শাকের জুস এই যে খেলের জুস হ্যাঁ তারপরে পার্সলি সিলান্ট্র মানে ধনিয়া পাতা তারপরে হচ্ছে যে ক্যারট এবং বিট হ্যাঁ এই জুসগুলো আপনারা খাবেন দেখবেন আপনার আপনার যাদের মেজর ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আছে ওবিজ ডায়াবেটিস ক্যান্সার তারা উল্টা হিলিং হবে ডিজিজটা কন্ট্রোলে আসবে ডিজিজটা উল্টা ক্ষতির দিকে যাবে না আর যদি চিয়া সিড খেতে পারেন চিয়া সিডের মধ্যে অ্যাপল সার ভিনেগার দিয়ে খান একটু লবণ দিয়ে খান তা লবণ চিয়া সিড অ্যাপল সার ভিনেগার দিয়ে আপনারা এটাকে এনজয় করবেন আমি এটা খুবই এনজয় করি এবং এটা আমি সব সময় খাই বাকি যে অন্যান্য অসুস্থ মানুষ যারা আছে তারা রমজান একটু সুগার খাবে কিন্তু হেলথি সুগার কোনটা ফ্রুটসের সুগার ডেটস এর সুগার হ্যাঁ না আবার ফ্রেশ ফ্রুটস আবার বোতল জুস না হ্যাঁ তারা একটু ইয়োগার্ট খাবে হুম ইয়োগার মধ্যে ইয়োগার্ট খাবে তো ইয়োগার্ট আপার ইনসুলিন থাকলে ইয়োগার্ট খেতে পারে বাট মেক শিওর ইট ইস সুগার ফ্রি তো সুপ্রি ভাইরা এই খাবারটা আপনার এই খাবারটা আপনার সবাই করতে পারেন এবং ফ্রুট জুস অনেক দিন হতে পারে ফ্রুটস বোল হতে পারে আর ফ্রুটসের ইউনো সাথে ইয়োগার্ট মিক্স হতে পারে ফ্রুটসের সাথে নার্স মিক্স হতে পারে ফ্রুটসের বিভিন্ন ধরনের জুস হতে পারে কত সুন্দর খাবার আপনারা ওই ভাজা পোড়া দিয়ে কেন আপনাদেরকে শরীরটাকে শেষ করতে হবে তাই না যারা তারা তারা একটু বেশি পরিশ্রম করেন একটু বেশি খাবার খেতে চান একটু বেশি ক্যালোরি চান তারা মানে আলু বড়া যেটা যেটা কি বলা হয় আর দই বড়া বলে বিদেশে আমেরিকাতে হুম এটা সময় এর মধ্যে আলু থাকে এটা বা হাই ক্যালোরি চিক পিসের মধ্যে হাই ক্যালোরি আছে ছোলা আমরা যেটা খাই ছোলাটা আমার এখানে পিকছালার মধ্যে নাই ছোলা খেতে পারেন আপনারা হামাজ বানাতে পারেন আপনারা বেগুন থেকে বেগুনের ভত্তা বানাতে পারেন আপনারা নার্স থেকে নার্সের স্যুপ বানাতে পারেন তারপরে এই ধরনের অনেক খাবার আপনারা বানাতে পারেন যখন আপনার নামাজ টামাজ পড়ে আসবেন আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে এসে তখন কি করবেন তখন আপনারা এখানে এসে সুন্দর ডিনার করবেন দেখেন এক্সাম্পল এই যে ভা
আপনাদের একটু দেখেন মিষ্টি আলু কিনোয়া চিক পিস বিন সালাদ এবং এবং খারো হতে পারে তারপরে যারা একটু বেশি খারাপ চান তারা একটু কার্বোহাইড্রেট বেশি খান বাট হেলদি খারাপটা চুজ করা আপনার জন্য বেটার তার একটু বেশি করে ডাল খেতে পারেন বেশি ডাল বেশি খারাপ বেশি এই ধরনের আপনারা সুন্দর আপনার আপনার ডিনার তৈরি করবেন টক্সিক টু মাছ মিট টু মাছ রাইস টু মাছ ফ্রাই ফুড আপনারা খাবেন না এই দেখেন আপনাদের তো অনেকগুলো এক্সাম্পল আমি দেখালাম এরপর চলে যাচ্ছে সুহুর যখন সুহুরে আসবেন বা সুহুর বা যেটা আমরা অনেকে বলে সেহেরি তো সেহেরি যখন আসবেন তখন আপনারা কি করবেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মিল রাসুল ইসলাম বলছেন যে ইট হাজ এ বারাকা রাসুল ইসলাম নেভার মিস ইট কারণ সারাদিনের জন্য আপনাকে পুষ্টি যোগান দিবে যদি আপনার হেলথি সেহেরি খান এখন অনেকে করে কি এত ডিনার খায় সেই সময় খুদায় লাগে না না ইফতার এবং ডিনারে হেলথি খাবার খেলে প্রপারলি খেলে রাইট ওয়েতে খেলে খাবারটা হজম হবে খুদা লাগবে সেরি খাবেন দিনটা অনেক ভালো যাবে তবে সেরি খাওয়ার আগে প্রচুর পানি খাবেন রাত ভরে যতক্ষণ জেগে থাকেন আমাদের যে রিচুয়াল যেটা আছে সেরি সময় এসে আবার মাংস ভাত খাওয়া এটা আপনারা না খেয়ে আপনারা একটু ইউ ওয়ার্ড খাবেন যাতে করে একটু প্রোবায়োটিক থাকে প্রোবায়োটিক খেলে কি হবে পেটের গাঁটের ডাইজেশনটা ভালো থাকবে আপনারা একটু প্ল্যান রাখবেন একটু যাতে করে একটু ভালো ফাইবার থাকে দেখেন তাহলে সেই তো আবার পানি খাবেন বেশি করে কিছু না খান যদি ক্ষুদা নাই লাগে অ্যাটলিস্ট আপনারা খেজুর এবং পানি খাবেন দিস ইজ দ্য সুন না দিস ইজ দ্য বারাকা হ্যাঁ তারপরে আগের মতো আপনারা এখানে সেই তো ইউ ওয়ার্ড খেতে পারেন আপনারা একটা বোল অফ ফ্রুটস ইউ ওয়ার্ড নাটস অ্যান্ড ক্রিম খেতে পারেন ফ্রুট জুসও খেতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আপনারা সিরিয়াল খাওয়ার যদি রোববার সিরিয়াল হতে পারে কুকি বিস্কিট কেক পেস্ট্রি এগুলো হতে পারে অসুবিধা নেই কিন্তু এগুলো হুইট ফ্রি খাবেন হুইট খেলে আপনাদের সংসারগুলো আরো বাড়বে হ্যাঁ আর হতে পারে আপনাদের নার্সগুলো হতে পারে ডিফারেন্ট ধরনের বোল সিরিয়াল তো কথা বলছি আপনার সুন্দর চকলেট দিয়ে ফ্রুটস দিয়ে এই যে ওটস দিয়ে মানে এটা হোল ওট হতে হবে মানে প্রসেস ওটটা না চকলেট ডার্ক চকলেট দিয়ে আপনার সুন্দর আপনাদের সেরিটা বানাতে পারেন হ্যাঁ কিন্তু মেক্সুর যে প্রচুর পানি খাবেন না হলে টায়ার ফিল করবেন এখন ফাইনালি যেটা আপনাদেরকে বলবো যে আপনার পাঁচটা কাজ হ্যাঁ পাঁচটা সহজ কাজ যেটা আমি আপনাকে দেখিয়েছি যে বিভিন্ন রোগের জন্য কি কি মেডিসিন খাবেন সেটা দেখাচ্ছি সেখানে যাওয়ার আগে লাইফ থেকে কুইকলি মনে রাখবেন সেটা কি ভাজা পোড়াটা খাবেন না যতটুকু সম্ভব অ্যাভয়েড করবেন আপনারা মিট পোড়াটা যদি পারেন কম খাবেন হ্যাঁ আর প্রসেস খাদ সুগার একদমই খাবেন না হুম বাট এটা আমরা খেয়ে ফেলি আর ওভার ইট করবেন না নিজের ঘুমটাকে নষ্ট করবেন না হ্যাঁ অনেকে ইবাদত করতে করতে ঘুমাইতে পারে না ঘুমানো বন্ধ করে আল্লাহ তালা ইবাদত করতে বলা নাই শেষ দশ দিনটা আলাদা শেষ দশ দিন না ঘুমানোর জন্য এনকারেজ করা হয়েছে সেটা আলাদা কথা তারপরে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে লর্ডস অফ প্ল্যান্টস অ্যান্ড ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটস হবে আপনার মেইন খাবারের মেইন আইডিয়া হুম তারপরে হচ্ছে যে হেলদি ফ্যাট এবং প্রোটিন যেটা বলছি যে অলিভ অয়েল নাটস এগস এবং খাড়ো আপনারা ডাল এবং ছোলা খাবেন যাদের কোনো ডাইজেশনের সমস্যা নেই ইউগার্ড খাওয়ার চেষ্টা করবেন ক্রিম চিকেন বসে অনেকে আছে আর চেষ্টা করবেন যে টু বি অ্যানাফ ওয়াটার তারা হুড়া করি খেয়ে শেষ করতে হবে সেটা না করে আপনি আস্তে আস্তে সময় নিয়ে দৃঢ়স্থিতভাবে খাবেন আর রেস্টিং রেস্টিং ইম্পর্টেন্ট যারা এবং তারপরে আমি একটা জিনিস দেখিয়ে লাইফটা শেষ করে সেটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিক পেশেন্টরা কী কী মেডিসিন নেবেন দেখুন তার আগে আমি একটা কথা বলি এখানে আমাদের মানে কনভেনশনাল মেডিসিনে যেটা হয় ডায়াবেটিক মানে ম্যাথফর্মেন ডায়াবেটিক পেশেন্ট গেলে একটু নো আর ম্যাথফর্মেনটাকে মিক্স করে অন্য মেডিসিন দেওয়া হবে সাথে ইনসুলিন থাকবে আমাদের ইন্টিগ্রেট মেডিসিন এরকম না ইন্টিগ্রেট মেডিসিন হচ্ছে কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্ট সেখানে মেডিসিন নিচ্ছেন নেন পাশাপাশি আপনাকে লাইফ স্টাইল ফিক্স করছেন আপনাকে সাপ্লিমেন্ট নিচ্ছেন আপনি ফাস্টিং করছেন আপনি এক্সারসাইজ করতেছেন আপনার যদি সমস্যা বেশি হয় আপনাকে আমরা থেরাপির কথা বলি হুম যেটা ওগুলো আবার মেডিকেল থেরাপি ওজন থেরাপি নিউট্রিশনাল ভাইটামিন থেরাপিগুলো অ্যান্টি ইনফ্লোমেটারি থেরাপিগুলো আপনার ডিটক্স থেরাপি লিভার থেরাপি গার্ড থেরাপি ব্রেন রি তো সুপ্রিয় ভাইরাস যেটা বলছিলাম এই কম্বাইন্ড প্রসেসের মধ্যে আপনারা কনভেনশনালকে নিয়ে আসবেন না যদি ডায়াবেটিস হয় তখন কী খাবেন ডায়াবেটিস হলে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে দেখেন আমি যে মেডিসিনগুলো দেখাচ্ছি এগুলো আপনার বাজারে থেকে পাওয়ার মতো মেডিসিন না এগুলো আপনার স্টোরে ফার্মাসিতে পাবেন না আমাদের ওয়েবসাইটে সেন্টার অফ ইন্ডিগ্রেট মেডিসিন ওয়েবসাইট যেটা ডিসক্রিপশান দেওয়া আছে সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখবেন যে কোন কোম্পানির মেডিসিন কীভাবে কিনতে হবে তো আপনার দেখাচ্ছি এবং এগুলো সবার মানে সাকসেসফুলি কাজ করে ওইভাবে কোয়ালিটি মেনটেন করে তৈরি করা হয়েছে ডায়াবেটিস থাকলে আপনাদেরকে আরও কিনতে হবে ভাইটামিন ডি মাস্ট আপনাকে ওমেগা কিনতে হবে মাস্ট এনার্জি কিনতে হবে মাস্ট হ্যাঁ তো মেক্সুর যে আপনার ডাক্তারের মেডিসিনগুলো কন্টিনিউ করবেন এগুলো হচ্ছে সাপোর্ট এগুলো ট্রিটমেন্ট না এগুলো হচ্ছে আপনাকে যে আন্ডারলাই
যাদের কোলেস্ট্রল হাই ভেরি পাওয়ারফুল এটা এটা আপনারা যখন আমার ওয়েবসাইট যাবেন infigmats.com যাবেন এখানে যাওয়ার পরে এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনারা অনেক মেডিসিন দেখবেন কিন্তু আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা সবগুলো আছে আপনি সার্চ করে যে কোনো মেডিসিন চান এখানে ডেসক্রিপশন দেয়া আছে আপনি এটা কিনতে পারেন হ্যাঁ দেখেন লেখা আছে হাউ টু অর্ডার মেডিসিন এখানে ক্লিক করবেন হাউ টু অর্ডার মেডিসিনে ক্লিক করলে তখন কি হবে তখন আপনারা এখানে বলা আছে দেখেন এই যে নিউট্রি ওয়েস্টে দেখেন এই যে নিউট্রি ওয়েস্টের জন্য আপনারা এই নাম্বার কল দেবেন কল দিয়ে আমাদের এই অফিসের এই নামটা দিবেন এই নাম্বার দিলে তারা আপনাকে মেডিসিনগুলো আপনার জন্য অর্ডার দেবে বাসায় আপনাকে পাঠিয়ে দেবে আপনারা যারা মেডিসিন কিনবেন মনে রাখবেন এই ন্যাচারাল মেডিসিনগুলো আপনার কোনো ট্রিটমেন্ট না ইট টু সাপোর্ট ইউর বডি ওয়েন ইউ আর হিলিং দ্য ডিজিজ বডি নিজেকে নিজেই হিল করবে ইউ নিড এ ইউ নিড টু গিভ রাইট এনভারনমেন্ট উইথ এ রাইট ডায়েট সুস্থ লাইফ স্টাইল সাপ্লিমেন্টারি নিড উইচ ইজ ডেফিসিয়েন্ট অফ অর টেম্পোরারি সাপোর্ট প্লাস লং রান সুস্থ সুস্থ জীবনাচরণ তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আই লাভ ইউ গাইজ অল অ্যান্ড আই উইস অল দ্য বেস্ট লাক ফর ইউ ফর দ্য রামাদান Inshallah, I will try to post more videos and I'll definitely will be answering all of your questions. Uh, just give me a few minutes, okay? And thank you so much. I love you guys all. Uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now, I'm going to be a good one. 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 আমি যে এখন বর্তমানে যে এই বয়সে এসে যে এত আমি ভালো হয়ে যাব এটা আমার চিন্তার বাইরে মোটামুটি কথা আমার অনেক চিন্তা ভাবনার অনেক বাইরে এটা আমি যা এত ভালো হয়েছি এইটা আমি ওনাকে যে কত যে দোয়া করার এইরকম দোয়াও তো আমি জানি না তবু আমি আমার মনে যা কয় এক এক এইরকম ভালো যে আমি হব এটা আমি চিন্তাও করি না আল্লাহ আর উনি হচ্ছে এর এই উদ্যোক্তা মানে এই রোগের যে ই ফিনিশ করার আসলে যে এরকম রোগ ফিনিশ হয় আমি জানতাম না আর এমনি এলাপতি হিসাবে এগুলো যারা কইত তারা তো খালি কইতে চলবে 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 খাইতে খাইতেই যাওয়া লাগবে এই খাইতেই থাকতে আছে কিন্তু এই রোগ যে আমার ভালো হয়েছে এ আমি ওনার যে আমি কত যে আমি দোয়া করব এইটা আমি নিজে চিন্তা করছি পাইতেছি না আপনি আমার জিব্বা দেখে বলে দিলেন শেয়াবুদ্দিন সাহেব আপনার এই সমস্যা আমি ওদিনই হা হয়ে গেছি যে এই ভদ্রলোক আমাকে ঠিক করিতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার 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 এর চেয়ে ভালো পৃথিবী হতে পারে না আমার কিচ্ছু নাই ডাক্তার আমার সব রোগ চলে গেছে আমার এখন মানে কি বলবো আমার এনার্জি ডাবল হয়ে গেছে ডাক্তার সাহেব আপনি কি বলবো আমি বুঝাইতে পারবো না এত এনার্জি আমার কোথেকে আসলো আপনার এই সাপ্লিমেন্ট গুলো খেয়েছি আমি লাইন বাই লাইন ধরে খেয়ে যাচ্ছি মানে ভালোই তো হয়ে গেছে আমার এখন তো কি বলবো তারপরে আমি চালা যাব বা যাচ্ছি আগে যেভাবে ছিল একেবারে না তো আমি বলবো যে শুধু ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট নিলে যে ইমিউনিটির যে কি ক্ষতি হয় আপনার ইমিউনিটিটা বেবির মতো হয়ে যাবে আপনার এনার্জি লেভেল কমে যাবে একটা বেবির মতো হয়ে যাবে সেটা থেকে নিজেকে উঠায় আনার জন্য লাইফ স্টাইল ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমি বলবো যে এটা যদি আপনি কারো প্রফেশনাল কারোর কাছ থেকে অ্যাডভাইসটা নেন ইট উইল হিল ইট উইল হেল্প ইউ কাজ আমি যখন করছি তখন আমি নিজে নিজে অনেকদিন ট্রাই করছি বাট ইট ওয়াজ ওয়ার্কিং ফর মি যখন আমি ডক্টর হকের কাছ থেকে ওষুধ নিলাম ডক্টর অ্যাডভাইস নিলাম এবং তার একদম স্ট্রিক্ট যে আপনি এটা এটা করবেন এবার এটা ফলো করলাম আমি তিন মাসের মধ্যে আমি চেঞ্জ ফিল করলাম না আমি গেটিং মাই এনার্জি ব্যাগ আই আই ক্যান স্মাইল নাও I can serve my patient now. So beautiful. At home, I'm smiling. My husband was also before saying that, okay, you are always toxic. Now he's accepting, no, you're looking better now. Mm-hmm. You're just, you're like uh, cancer or treatment. Now I get to see the same thing. I'm still, my daughter is telling the same. No, Amo, you look much better now. <laughs> because he's improved he's going more he's not going back you know that's good he's going
and he tells him, Abuela, he now knows his brother's name, Eddie. Okay. And we were seeing pictures, and now he's like, oh, Eddie, oh, Moises. Now he knows his name, too. Wow. Uh-huh. So a lot, uh, he has improved, I've noticed a lot. What's his dad says? Oh, he's happy because he's seeing him and that he's improving. And, he's, and my husband's always saying, he's, he's going to be fine. He's going to be fine. That's nice. Yeah. Okay. Good luck. Give me a high five. Say Moses. high five to the doctor. Yay. We'll see you later. So see you later. Alhamdulillah, Dr. Shaver, for a mission, mainly the food, and the food will be like, we will have to do some deep color for it. আমি ওনার ডায়েট স্টার্ট হলো যে ফলো করার চেষ্টা করছি আলহামদুলিল্লাহ ওষুধগুলো আমি কন্টিনিউ করছি আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার ডায়াবেটিস আলহামদুলিল্লাহ কন্ট্রোলে আছে এইজন্য ডাক্তার সাহেবের অসংখ্য ধন্যবাদ এন্ড জাস্ট ইউ নো মোর জয় জাস্ট সো গ্রেটফুল ফিলিং ইউরসেলফ সো ডেফিনেটলি ফিলিং মোর লাইক মাইসেলফ আই ওয়াজ নট মাইসেলফ ফর দ্য লাস্ট ফোর নাফ ইয়ার্স ইফ ইউ আর আউট অফ হোপ দিস ট্রাই ইট বিকজ ইট উইল ইট উইল ওয়ার্ক It will work. That was very much encouraging for mm-hmm. me. Now, mm-hmm. liver, this is mother or normal? No, I'm not liver. I'm not normal. Shop is too normal. Shop is too normal. Shop is normal. Are any? I'm a sugar. I can that two diabetes both see Laura five point two. Wow, that's Amar. so amazing. I'm so so amazed. Yes. Sugar five point two. I mean, a young man. Yes, I'm a young. Not only, I mean, I don't think the five point five, five point six, five point. You know, five point two. I mean, 